coxo, cego, paralítico, mirrado, mas esperando. Você consegue esperar? Feche seus olhos. Você tem paciência para esperar? Você consegue aguardar? Os seus problemas te faz sair do lugar do milagre? Ou você continua no lugar do milagre mesmo tendo o teu problema? O fato do seu problema não ter sido resolvido faz você te sair do lugar onde o milagre pode acontecer. O fato do seu problema não ter sido sanado faz você ir embora para casa ou você continua esperando em meio à multidão? Ou você continua intacto no meio da multidão? Agora outra coisa é que um agravante aqui. A Bíblia diz que quando a água era movimentada pelo anjo, o segredo não é o anjo, o segredo é o movimento. E todo movimento é uma ação. E toda ação está implícita uma força. E toda força é produzida por um sujeito. E todo sujeito está debaixo de uma ordem para poder produzir um trabalho. Preste atenção. Então o anjo é um serviçal. O anjo é um servente. Ele desce até o tanque e vai produzir um movimento. Ele vai movimentar a água. O anjo não vai ser adorado. O anjo não vai ser cultuado, o anjo não vai ser reverenciado, o anjo está ali trabalhando, mas a ordem vem de Deus, oh glória Deus dizia, desce lá agora e movimenta a água oh glória, desce lá agora e agita a água, o anjo não sabia a hora porque Deus não marcava no calendário o horário, a data Deus não determinou e falou, dia tal é dia de milagre, semana tal é semana de milagre, culto tal é culto de milagre, escute o que eu vou dizer, pode ser naquele culto que está só você você, sua mãe e mais uma irmã, e aquele culto pode ser o culto que Deus vai operar o um milagre na tua vida. Pode ser aquele culto de ensino, aquele culto que poucas pessoas comparecem. Pode ser naquele culto que Deus vai ordenar dos céus a vitória. Porque Ele manda e quando Ele quer, Ele manda. Porque Ele faz e quando Ele quer, Ele faz. Porque Ele não obedece ordens, mas Ele dá ordens, o oh glória. Ribaravara sévia, lerime calavá, andora maracala subu, leriandá ralaravá sai, e minimi calala si, leirandoro Porque enquanto eu prego aqui, Jesus pode estar trocando o ringue, e leirabaracanda. Enquanto eu prego aqui, ele pode estar tocando na próstata. Enquanto eu prego aqui, ele pode estar tocando no basto, no fígado de alguém. Enquanto eu prego aqui, ele pode estar tocando no coração, meu glória. Enquanto eu prego aqui, ele pode estar tirando o câncer do sangue, o caroço do seio. Enquanto eu prego aqui, ele pode estar arrancando a enfermidade que faz o cabelo quebrar na escova. Enquanto eu prego aqui, ele pode estar curando o pulmão de alguém. Porque ele é assim que ele faz. Enquanto a trombeta toca, ele opera em meio à multidão. Enquanto a trombeta toca, ele para e passa no arraial. Porque enquanto eu prego aqui, ele pode estar visitando o teu marido, visitando o teu filho, visitando a tua esposa. Eu vou pregar. Porque enquanto eu prego aqui, ele pode estar visitando a tua casa. Então preste atenção. Né? Fique ligado. Fique ligado. Verso de número 4 ou 3 diz assim: Nesse jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando. Eu parei aqui. E aí, você vai esperar ou vai sair do lugar que o milagre pode acontecer? Você vai esperar 
ou vai levantar e dizer, eu vou resolver minha vida eu mesmo. Eu mesmo vou resolver minha vida. Agora, sabe o que é tremendo aqui? É que quando a gente lê o texto, só lê o texto e não conversa com ele, a gente perde algumas pérolas. E é por isso que nós estamos aqui conversando com o texto. Quer ver o que o texto vai falar para a gente? Verso de número 4. Porque um anjo descia em certo tempo. Tempo aqui é fator numérico divisível. Se define tempo em meses, anos, minutos, milésimos de segundo, décadas de ano. Tempo é o espaço entre um dia e o outro, entre uma hora e a outra. Não tinha um tempo determinado. O anjo descia. Então quem estava à beira do tanque estava atento. Quem estava à beira do tanque estava ligado. Você não pode estar aqui preocupado em fazer uma foto. Porque enquanto você clica na câmera, o movimento pode acontecer e você perder a oportunidade. Deus está mandando eu pregar para a igreja brasileira. Vocês acreditam que eu deito na cama e Deus me diz, prega para a igreja brasileira? Deus tem me dito, prega Coloca a Bíblia no altar da igreja brasileira Fale da minha palavra com excelência Não tenha medo de expor a minha palavra Ela é vida Na machúria Irabassúria varaxépia Ebaralaravase Andoramandai Feche os seus olhos, por favor. Porque o anjo descia em certo tempo e agitava a água. Eles estavam esperando porque eles tinham consciência de que a qualquer instante o um milagre poderia acontecer ou a oportunidade poderia surgir. Então eles estavam na beira do tanque, conscientizados que aquele lugar não era um lugar de distração. Aquele lugar não era um lugar de falta de reverência. Aquele lugar não era para acender luz, soltar fumaça, colocar tambor no lugar do púlpito. Aquele lugar era um lugar para poder ficar em reverência, aguardando a presença, oh glória. Aquele lugar não era um lugar para poder fazer apresentações mais, aquele lugar era um lugar separado para que Deus operasse na vida daqueles que entravam com ousadia na presença dele, ó oh glória a Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor eu sei que tem muitos pregadores aqui, pregadoras eu gosto muito de pregar onde tem pregadores também, porque eu gosto de pregador. Mas eu não sou um pregador. Eu sou uma voz que está gritando por aí. Eu me lembro que quando eu comecei, alguém disse, você não é pregador, você não tem jeito de pregador, você não tem voz de pregador. Você não tem estilo de pregador. E eu descobri que é verdade. Eu não sou um pregador. Deus me chamou para despertar uma noiva que está entrando em Madórmia. Para despertar uma igreja que está entrando na sonolência. Vem comigo, por favor. Diz assim, porque um anjo descia em certo tempo, certo tempo. Então eles estavam esperando, mas não sabia a hora que ia acontecer. Eles estavam esperando, mas não tinha a data marcada. Eles estavam esperando, mas não tinha o mês marcado. Mas eles estavam esperando. E com as suas deficiências, mas estavam esperando. Com as suas decadências, com as suas fragilidades, cada um com as suas fragilidades. Mas eles estavam ali esperando. E a Bíblia diz no verso 4 
Porque um anjo descia do tempo e agitava a água. E o primeiro que ele descia depois da água agitava. Agitada sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Quando a água era agitada, o cego saía correndo. O coxo saía arrastando. O mirrado saía correndo. O paralítico arrastando. E era um piseiro na água. Era um piseiro, aquela saloba que ficava. Cada um metia o pé na água e muita gente saía molhado. Mas só o primeiro saía curado. Sabe por quê? Porque só molhar não adianta. Porque só entrar no poço não adianta. Porque só pular na água não adianta. Escute o que eu vou dizer. Porque só rodopiar não adianta. Porque só pular e profetizar não adianta. Porque só pregar não adianta. Porque só cantar não adianta. Tem que ter algo mais, oh glória. Oh glória, oh glória. Oh glória. Porque molhar muita gente molha. Agora é ser mudado, oh glória. Só aquele que se esforça é mudado, oh glória. Porque pisar, entrar na água, muita gente entra. Agora ser mudado, só aquele que se empenha, aquele que dedica, aquele que vai atrás, aquele que acredita, esse é mudado. Verso de número 4. Porque um anjo descia em certo do tempo e agitava a água. O primeiro que ele descia depois da água agitada, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali. Estava ali um homem que havia 38 anos. Vou repetir, 38 anos. Quatro décadas de espera. Vou fazer, vou arredondar aqui. 40 anos esperando. 40 anos. A vez estava ali. Estava ali. Onde que ele estava? A beira do tanque. Fecha os seus olhos. Juarez, me fala um pouco sobre a faculdade psicológica desse homem. O que, que tinha na mente desse homem? Ele estava na beira do tanque e ele viu cego enxergando. Ele viu paralítico andando. Ele viu leproso sendo curado. Ele viu pessoas da mão mirrada sendo saradas. Ele viu pessoas com hemorragia colocando o pé na água e saindo curado. 40 anos testemunhando o milagre de outros. 40 anos testificando que na beira, no tanque de Betesda, acontecia milagres. 40 anos sendo testemunha ocular de que naquele lugar acontecia milagres. 40 anos vendo pessoas entrando e saindo curadas. Pessoas entrando e saindo libertas. 40 anos que a família visitava ele e ele dizia, aqui acontece milagre e talvez alguém dizia acontece mas você não recebeu e ele dizia não recebi mas não vou sair daqui, oh glória oh glória, oh glória passava-se mais um tempo alguém vinha e dizia vamos para casa filho, já tem 35 anos, 20 anos você está aqui na beira do tanque, ele dizia aqui acontece milagre aqui o cego enxerga aqui o coxo anda aqui o mirrado é curado aqui o leproso é liberto e alguém dizia para ele mas você não recebeu ele dizia, não recebi mas não arredo o meu pé daqui não recebi, mas não saio desse lugar sabe o que é isso? é certeza daquilo que quer é convicção daquilo que quer sabe o que é isso? é gente que não desanima, desanima porque alguém recebeu primeiro que ele é gente que quando alguém recebe primeiro que ele, ele se motiva ele diz, se fulano recebeu, é sinal que Deus está dando, e se Deus está dando assim como ele recebeu eu vou receber também, o que Deus quer que você entenda, que o milagre que acontece na vida do teu vizinho é sinal de que ele está operando e assim como aconteceu na vida de quem está do teu lado, vai acontecer na tua vida, o que você precisa é glorificar a Deus pelo milagre que está acontecendo na vida alheia, porque a qualquer momento vai chegar a tua vez vai chegar a tua hora, e quando chegar, tu vai pular, saltar, bailar e dizer Deus é fiel. E outra
Outra coisa, eu quero perguntar para você. O fato de alguém receber primeiro que você, te desmotiva ou te motiva? Fecha os seus olhos, por favor. Vou falar algumas coisas com seus olhos fechados. O fato de alguém casar primeiro que você, te motiva ou te desmotiva? O fato de alguém comprar primeiro que você, te motiva ou te desmotiva? O fato de alguém ser consagrado primeiro que você, te motiva ou te desmotiva? O fato de alguém ser reconhecido, talvez você está muito tempo fazendo e o seu nome não foi assoprado. Eita, me dá la sérvia. E talvez alguém chegou depois que você e o nome soprou. Isso te desmotiva ou isso te faz acreditar que o teu nome será soprado? O fato de alguém ter conquistado primeiro que você te faz sair do lugar de bico, de cara feia ou te faz ficar no lugar dizendo eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Alguém diz, estou indo embora que recebi. Aí você fala, pode ir porque eu vou ficar aqui para receber igual você. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Esse homem estava 38 anos na beira do tanque. E o fato de alguém receber primeiro que ele, não tirou dele a motivação. Ele continuou lá na beira do tanque. Sabe por quê? Porque ele tinha certeza daquilo que ele queria. Outra coisa. O fato da protelação do milagre. Não criou nele. Ó, oh, vou repetir. O fato da protelação. Protelar não é cancelar. Protelar é retardar o cumprimento de algo. Preste atenção. Tem pérola aqui que mandar a vara sévia. De baravácia. O fato da protelação do milagre dele não fez com que ele saísse do lugar. Protelar é deixar para depois. Olha o que eu vou dizer. Mateus capítulo 25. Diz assim, porque o reino do céu será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Cinco delas eram prudentes e cinco eram loucas. As prudentes tomaram as suas lâmpadas e levaram azeites consigo na vasilha. As loucas, porém, não levaram. E tardando o esposo, todas adormeceram. Mas à meia-noite, ouve seu grito. Eis o esposo, saiamos ao seu encontro. Mas o que me chama a atenção, é que a Bíblia diz que ir tardando e o termo tardar ali quem é indouto diz o esposo atrasou o esposo perdeu o horário quem não tem juízo diz o esposo errou a hora mas quem entende a graça de Deus compreende que o esposo protelou a sua chegada protelou o seu regresso protelou a sua vinda, labravácia, é o que está acontecendo atualmente, Jesus está protelando a sua vinda, agora por que, que o esposo protelou a chegada na parábola das dez virgens? Porque o propósito do esposo, protelando a sua chegada, é criar uma lacuna para que as virgens loucas enchessem as suas vasilhas de azeite, porque o propósito do esposo não era perder as virgens loucas o propósito do esposo era que as virgens loucas também tivessem azeite na vasilha por que que Jesus não voltou para arrebatar a igreja até hoje? é porque Jesus está atrasado? quantas vezes o seu pai te falou que Jesus estava voltando na sua infância 
infância, na sua adolescência, na sua mocidade, eu tenho certeza que o teu pai te falou, pelo tipo de obreiro que ele é, ele te falou, Jesus está faltando, cuidado, Jesus está faltando, e Jesus não voltou até hoje, por quê? Não é porque Jesus atrasou, é porque ele está protelando o regresso, agora por que, que ele está protelando o regresso? Para o desviado voltar, para o desviado consertar, para quem está caído levantar, para quem está fraco voltar para a presença, ele está protelando, não é porque ele esqueceu a data, não é porque ele esqueceu o horário, é porque a protelação é uma válvula de escape para aspergir a misericórdia, eu vou pregar porque Deus está mandando fecha o teu olho por favor, cubra a tua cabeça levando na o glória, o glória o noivo protela o seu regresso, não é porque ele perdeu o horário, não é porque ele perdeu a data, ele protelou o seu regresso dizendo, quem sabe mais alguém, enche a vasilha de azeite quem sabe mais alguém acende a lâmpada, quem sabe mais alguém, coloca azeite na reserva, quem sabe mais alguém volta do caminho errado Ei, com teu olho fechado a tua cabeça curva, Jesus está protelando a sua volta porque está dizendo, quem sabe mais alguém, larga o adultério, a prostituição, a imoralidade quem sabe mais alguém, larga a fornicação, quem sabe mais alguém larga o lesbianismo o homossexualismo e vem para minha presença, então eu vou protelar eu vou sacrificar a minha noiva, a minha noiva está sofrendo, mas eu vou deixar ela mais um pouco lá, ai 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 Jeová, ai 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 ai, ô oh, glória ele está dizendo, a minha noiva está sofrendo, mas vou deixar ela mais um pouco, porque enquanto a minha noiva está lá, ela prega ela canta, ela ora ela evangeliza, e quando a minha noiva faz isso, mais alguém entra debaixo da nuvem da misericórdia enquanto a minha noiva está lá a minha noiva prega na rua prega na praça, prega no hospital prega na penitenciária a minha noiva anuncia o meu reino e quem sabe mais alguém se arrepende quem sabe mais alguém se converte, esse é o motivo pelo qual a igreja ainda não foi arrebatada por causa de você que está desviado Dizendo, eu estou dando mais um tempinho para ver se ela volta, para ver se ele volta, para ver se ela conserta. Escute o que eu vou dizer: a oportunidade está aberta, o noivo está esperando você levantar a tua mão. Hum. Ai que no lebida, abominai, lemando mina candunda, abominai, abomina mandunda, até mina, até mina, até mina, levante a tua mão, levante a tua mão, abominei me candunda, até mina, eu não estou pregando para um bloco carnavalesco, eu não estou pregando para um povo que está atrás de um trio elétrico, eu estou pregando pregando para um povo que está atrás do arrebatamento, eu não estou pregando para uma multidão desnuda, eu estou pregando para a ovelha do cordeiro que subirá no arrebatamento Agora, quando se fala, já vou voltar para o texto, quando se fala de protelar o tempo, ele protela o tempo para criar a válvula de escape chamada misericórdia. Para que a misericórdia mandar a sérvia. Eu acho que você não está entendendo. Lebandar a vácia. Eu acho que você não compreendeu. Ele está retendo a sua vinda para que a misericórdia alcance mais alguém. Oh glória. Ele está retendo o teu regresso, o regresso dele, para ver se mais alguém é salvo pela misericórdia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Não é a casa que está caindo para muita gente. É a máscara que está sendo arrancada. É porque Deus está convertendo gente que não era convertida. Gente que estava no altar e não era crente, agora vai virar crente. Gente que cantava e não era crente, vai virar crente. Na verdade, não é porque a casa caiu. Na verdade, é porque agora a casa será edificada. 
porque tem gente que quando não vem por lágrima, não valoriza tem gente que se não chorar, não gemer, não valoriza mas eu profetizo que um avivamento verdadeiro está envolvendo a igreja brasileira, eu declaro que Deus está levantando homens e mulheres que vão pregar a palavra com autoridade diferenciada para a glória de Deus o interessante é que em certo tempo quando eu falei de tempo aqui eu fui em, em Mateus capítulo 25 e falei a respeito das dez virgens Cinco prudentes e cinco loucas. Eu expliquei que aquele protelado tempo ali foi proposital. Está implícito ali. Que o propósito do noivo é que mais alguém encha a lâmpada de azeite. Fecha seus olhos. E aí? Tem azeite ou está vasilha? Na machúria. Fecha seus olhos. E aí? Tem azeite ou está vazia? Revará-se. Le mandaraçu. E aí, tem azeite ou só está fumegando? Está acesa ou está fumegando? Oh glória, oh glória. E aí, tem fogo ou só está fumegando, oh glória? Em Isaías diz da seguinte maneira, que ele não quebrará a cana trilhada e não apagará o pavio que fumega, oh glória. Eu preguei e está feita em Alto Taquari e disse que cana trilhada é aquela cana que nasce e que cresce no chão. Aquela cana não presta, aquela cana é pisada por quem trabalha na lavoura, no canavial, porque aquela cana racha, aquela cana ela cria algo vermelho como se fosse uma fenda de sangue ela não serve, é pisada é cana trilhada, só que eu quero que você entenda, o Deus que eu sirvo, ele não despreza a cana trilhada, ele pega a cana trilhada, levanta ela e fala, você nasceu torta mas eu te coloco de pé para a glória do meu próprio nome, você nasceu torta, mas eu te coloco de pé para a glória do meu próprio nome eu expliquei em alto taquari que ele diz, não se apagará o pavio que fumega, eu falei que pavio fumegante, é é quando acaba o azeite ou quando acaba a querosene da lamparina e só fica o pavio saindo aquela fumaça fedorenta não tem fogo mas também não está apagada não está apagado e nem está aceso tem muita gente que está na igreja não tem fogo, mas também não está apagado por que, que não está apagado? porque ainda tem o pavio tem o pavio, mas não tem combustível porque ter pavio e não ter combustível não adianta nada só que essa noite eu profetizo que além de ter pavio, você vai ter a tua lâmpada cheia, para a glória de Deus essa noite eu profetizo, que o Deus que eu sirvo, o Deus da igreja, ele não vai apagar o que está fumegando, ele vai meter fogo, acender, incendiar, encandecer resplandecer, eu profetizo que você volta como labareda, para a tua casa revestido de autoridade eu declaro que os demônios terão que recuar, para a glória de Deus Eu falei que protelar, tardar do noivo, na parábola das dez virgens, eu falei que a igreja prega, agora a igreja que prega é a igreja talentosa, e quando se fala de talento, eu quero te recordar uma parábola que Jesus disse, certo o senhor saiu de viagem, e dividiu os talentos com seus servos, deu três talentos para um, cinco para outro e um para um, e foi embora, Oh glória, e foi embora e depois quando ele voltou da viagem ele chamou o seu servo para pedir conta dos talentos que ele deu cuidado com o que você está fazendo com a ferramenta que Deus te deu para de fazer birra porque alguém te criticou quem te chamou não foi alguém, foi Deus para de fazer pirraça porque alguém não gostou do jeito que você canta, que você prega. Quem te chamou não foi o homem, foi Deus. Para de 
dizer, eu não vou fazer, porque eu não, eu não tenho que ajudar ninguém. Você não está ajudando ninguém, você está se ajudando. E eu vou te explicar por quê. Porque quem te deu o talento é severo. Quem te deu o talento é severo. Quem te deu o talento a junta onde não espalhou. E colhe onde não plantou. Quem te deu o talento é visionário. Quem te deu o talento não quer subtrair, quer multiplicar. Você não está entendendo Quem te deu o talento não quer subtrair, quer somar Te deu o talento não é para você deixar o talento guardado Não é para o talento desvalorizar É para o talento multiplicar, é para aumentar É para você investir o talento Você está preocupado em investir dinheiro Mas ele quer que você invista o talento Você está preocupado com a tua conta bancária Com o teu diploma na parede Ele está dizendo o teu diploma não vai pagar O talento que eu te dei A tua conta bancária não vai multiplicar Na área que eu te chamei Eu sou severo 